Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will start a new lecture from the course of Electronics 1. The course code for Electronics 1 is EE216. While this is a 2-1 credit hour course, it means that we have to cover 2 hour theory per week. While there is one credit hour which is equal to 3 contact hours lab work requirement as well. The topic we will discuss in this lecture is about the PN junction diode and its operation. Course details are such that we are in week number 3. Today we will learn lecture number 6 and lecture number 6 is about the PN junction diode and its working or operation which is actually chapter number 2 of our textbook. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lecture 1 to 5. If you remember, in lecture number 1, we introduced the course of Electronics 1 by explaining the uh, course description, the tentative course outlines and the week-wise breakdown of the course outlines. Similarly, we discussed in the recommended books for this uh, course of Electronics 1. We also discussed the three requisite details for this course. Finally, in lecture number one, we uh, define the term electronics formally and informally. In lecture number two, we discuss the atom and the structure of an atom. We also discuss the uh, planetary structure of atoms uh, termed as a Bohr model. We discuss the atomic number of the atoms. Similarly, we discuss the valence electrons which are in, which exist in the valence shell of an atom. Uh, shell is the group of orbits, so uh, first of all we define the orbit and then uh, we also define the shell or the band which is uh, actually group of orbits. And uh, finally we discuss the uh, ionization process where the uh, losing or gaining of electrons takes place. In lecture number 3 we discuss the classification of metal on the basis of conductivity. So when we classify the metal on the basis of conductivity, we found three classes that is the insulators which do not conduct under the uh, normal conditions. The conductors which can easily conduct in normal conditions while the semiconductors which have properties both of the insulators and the conductors. Or you can say that the semiconductive material are those materials which can be used as an insulator as well as the conductors. And we can also define the semiconductor as those materials uh, which are neither good insulators nor good conductors. In lecture number 3, we also discuss the energy bands that is the uh, valence band and the conduction band. And we also discuss the covalent bonds um, and the silicon crystal. In lecture number 4, we discuss the conduction in semiconductors or simply the current in semiconductors. Similarly, we discuss the formation of the n-type and p-type semiconductors. Here, we also discuss the electron hole pair to understand the conduction or current in semiconductors. The recombination of the electron and the hole. Similarly, we discuss two types of current that is electron current and the hole current. And a process termed as a doping uh, where impurities are added in intrinsic semiconductors uh, to convert in, into either insulators or the conductors. In lecture number 4, we also discuss the formation of the n type semiconductors and the formation of the p type semiconductors. In lecture number 5, we discuss the p n junction formation. The p n junction and the depletion region formation. First, we learn that how p n junction is fabricated or uh, how p n junction is formed, and after just after the uh, formation of the p n junction, the depletion region is developed or created. So, how is the formation of the depletion region? And similarly, we discuss the energy diagrams during the p n junction formation and the depletion region formation. We also discuss a term the energy hill as well. Today in this lecture, lecture number 6, uh, we will start the discussion about the diode and the working of a diode. Then we will 
discuss the electrical symbols used for a diode and the several diode packages available in market and the, their configurations. Similarly, we will also discuss the uh, biasing of a diode and the resultant forward bias and reverse bias of a diode. Here we can see that first of all we will discuss that how a diode can be uh, connected in a forward bias. What is a forward bias and what are the required conditions for a forward bias. We will discuss the effect of forward bias on the depletion region of a diode. Similarly, the barrier potential and the effect of the barrier potential during the forward bias. Similarly, uh, we will discuss the reverse bias mode of a diode. Or you can see that when a diode is connected into a reverse bias, so what is a reverse bias and what are the required conditions of a reverse bias? Similarly, what is a reverse current and what is the reverse breakdown? Recommended books for this lecture as well as this course include the electronic devices with conventional current version authored by Thomas L. Flynn and we are using 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. Similarly, another book in the name electronic devices with electron flow version can be used as a textbook authored by the same author that is Thomas L. Flyde. Again, we are using the 10th edition of this book. So, uh, these two books are the recommended books for this course, but you will see that majority of the contents of this lecture uh, and even uh, this course are taken from the first book that is electronic devices with conventional current version. Okay, starting with the diode, if you can see, we can divide the term diode in two parts that is di and ode. Di means two and ODE is representing an electrode. It means that diode is a two terminal or two electrode device. In a cancer device, this is two electrodes. Jin me hum ek ko anode kehte hain, jabki dusre ko cathode kehte hain. Collectively, both are the electrodes. So, two electrodes wala device jo hoga, wo diode kehlata hai. It is made from a small piece of semiconductor material, usually silicon. Hum pehle lecture mein bhi pardh chukhe thai, ki semiconductors ke taur par silicon ko widely use kiya ja sakta hai, ya widely usko use kiya jata hai. So normally diode is a small piece of semiconductor or a small piece of silicon material hai, where half of it is doped as a P-region which means aadha is a P-region which means aadha is a N-region ke taur par doped kiya jata hai yani aadha region mein hum pentavalent aur aadha region mein hum trivalent impurities add karte hain taakke ek region ko hum P bina sake aur dusri ko hum N-region bina sake in between the P and the N region, there is a junction, the meeting point, which is known as a P N junction, and the depletion region. Depletion region means that the region where our electron or holes are depleted. So, the region where our electrons or holes are depleted, because of their depletion, because of positive or negative charge, it becomes a barrier. That is known as a depletion region. So, just after formation of the P region and N region, there is a point where the P region and N region meets, that is known as a PN junction, and across the PN junction, there is a depletion region. The P region is called the anode, the first electrode, and the N region is called the cathode, the second electrode. So, though electrodes ki bina par is ko diode kaha jata hai. The basic structure of a diode and its schematic symbol is shown in figure 2.1 on the next slide. Here you can see that the first part of this diagram is representing the basic structure where we have a silicon material, half of it is doped as a P region and half of it is doped as a N region. In both the beach we do हमारे पास जंक्शन पॉइंट है मीटिंग पॉइंट है दैट इज नाउ एज अ पीएन जंक्शन जो कि यहां पर येलो कलर में दिखाया गया है और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेट हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस 
سپیشیز سے ہوتا ہے یا دوسری طرف سے بلنگ فان جس میں داخل ہوتے ہیں پھر ریجن میں اور نیگیٹیو آئنز کریئٹ کرتا ہے سو ایز ا ہول دس ریجن از ناؤ ایز ا ڈپریشن ریجن اس کو ہم ڈپریشن ریجن کہتے ہیں پی ریجن از ریپرزنٹڈ ایز ا انوڈ یا جو اس کے ساتھ ٹرمینل لگا ہوگا دیٹ ول بی ناؤ ایز ا انوڈ اور ان ریجن کے ساتھ جو ٹرمینل ہے دیٹ از ناؤ ایز ا کیتھوڈ سو دیز ار دا ٹو الیکٹروڈز ار ٹو ٹرمینلز اف ا پی این جنکشن ڈائیوڈ In section B of this figure, you can see that a symbol, the schematic symbol of the diode, where one side is representing the anode and the other is representing the cathode. Remember that this symbol, ke jis taraf ye bar laga hua hai, that will be always represented as a cathode or the negative terminal. Anode ko hum positive se, jabki cathode ko hum negative terminal se represent karte hain. Now, what are the diode packages? Typically, diode packages which are available in the market available hai. So, they are shown in figure 2.2a on the next slide. The anode and cathode are indicated on a diode in several ways. You will see that the different diodes which are anode and cathode electrodes are in different ways. Depending on the type of the package. The cathode is usually marked by a band. Normally, we have مارک کیا ہوتا ہے کسی بینڈ پہ یا کسی ٹیپ کے تھو اور with some other features یعنی نارملی جتنے بھی ڈائیوڈز اویلیبل ہیں ان میں ہم نے کیتھوڈ کو ہائلائٹ کیا ہوگا by means of a band or a tab یا کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہوئے تو دوسرا understood ہے کہ اگر آپ کو کیتھوڈ کا پتہ چل جاتا ہے تو دوسرا جو ٹرمینل ہوگا وہ understood ہے کہ وہ انوڈ ہوگا On those packages where one LED is connected to the case, the case is cathode. مطلب ایسے packages بھی ہیں کہ جس میں سے ایک terminal available ہوگا جبکہ دوسرا terminal جو ہے اس کا casing ہوگا. تو یہ جو casing ہے یہ actually اس کے cathode کو represent کرتا ہے یا اس کے negative terminal کو represent کرتا ہے. کچھ اور ہمارے پاس diode packages ہیں جن کو surface mount diode packages کہا جاتا ہے. These typical diode packages for surface mounting on a PCB یہ normally ہم PCB کے اوپر جو ہے اس کو implement کرتے ہیں as shown in figure 2.2b where the SOD small outline diode and the SMA you can say that SMA, SMB surface mount A, surface mount B these are the types these types of the diode have a band on one end to indicate the cathode ان کے اوپر بھی اس کے ایک end پر بینڈ لگا ہوا ہوگا جو کہ کیتھو کو پسند کرے گا دی ایس او ٹی ٹائپ that is small outline transistor is a three terminal package ایسا پیکیجنگ ہوگی کہ جس میں تین ترمینل ہوں in which there are either one or two diode جس میں ایک diode بھی ہو سکتا ہے جس کے دو ترمینل استعمال ہوں گے اور اگر ان کے سمارے پاس ایک سے زیادہ یعنی دو diodes ہیں تو پھر اس میں دو ہمارے پاس انوڈز ہوں گے جو کہ ایک ہمارے پاس کیتھوڈ ہوگا جو کہ نارملی کامن ہوتا ہے تو دونوں پیکیجز میں اویلیبل ہیں here you can see that figure A is representing the typical packages جو کہ مارکیٹ میں آپ کو ایزی بھی مل سکتے ہیں here you can see that جہاں پر اس ڈائیوڈ کے اوپر اس کے کیسنگ کے اوپر یہ آپ کو سٹریپ نظر آ رہی ہے وائٹ کلر میں so that is representing the cathode دوسرا ترمینل اس کا انوڈ ہوگا similarly ایسے جہاں پر ان کی کیسنگ جو ہے ایک ٹرمینل کو ریپریزنٹ کر رہی ہے so that is normally the cathode of the diode so in packages میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو cathodes اور ایک anode کو ریپریزنٹ کر رہا ہے similarly figure B میں جو ہے ہمارے پاس surface mounted technology یا SMT جس کو ہم کہتے ہیں ان کی packages available ہیں جس میں ہمارے پاس SOD ہے SOT ہے اور SMA, SMB, SMC وغیرہ کے پیکیجز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں but you will see that کہ نورملی جو ہم لیبز میں یا جو ہم مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں اور یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ڈائیوڈ کی جو ٹیپیکل پیکیجز ہیں انہیں کو یوز کیا جاتا ہے now we understand the biasing of a diode so here you can see that what is biasing Biasing is actually the application of a DC voltage across a diode. Or in simple words, when we attach a DC voltage across a device, that is known as a biasing. So here, uh, uh, 
as a device we are using the clean junction diode now what is the forward bias a condition that allows current through the pn junction means that in when our diode will be in forward bias so it will be set such that that it will allow current through the pn junction as shown in figure 2.3 on the next line where a dc voltage source is connected across a diode to produce forward bias condition or forward bias mode bias voltage is designated as a bias on this to bias represent kiya hua hai resistor limits the forward current to a value that will not damage the diode means that this is a safety resistor jo ki hamare is diode ko damage hone se bachata hai remember that the negative side of the bias is connected to the n region of the diode while the positive side is connected to the p region of the diode where v bias must be greater than the barrier potential in case of the silicon we know that we have a 0.7 volt of a barrier potential so jab tak hum 0.7 volt as a barrier potential provide nahi karenge bawajood iske ke hamara diode forward bias mode mein hoga wo conduct nahi kar sakega here you can see that a diode is connected in forward bias mode where you can see that the p region is connected to the positive terminal of the battery while the n region is connected to the negative terminal of the battery again that is a r limit means wo resistor jo ki current limiting device hai ya current ko uh, control karne ke liye humne isko use kiya hua hai aur ye jo hamare paas terminals hain they are the metallic contacts and the wire lead yani hamare paas ye metallic contacts hain jinke sath humne wire lead ko attach kiya hua hai okay what happens when a diode is forward bias you will see that in figure 2.4 light charges repel each other so the negative side of a v bias pushes free electron towards the pn junction this flow of free electron is called the electron current hum pehle bhi discuss kar chuke hain ki kyunki hamare paas n region mein a free electrons hote hain aur n region ko humne battery ke negative side ke sath connect kiya hua hai तो बैटरी का नेगेटिव साइड जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पीएन जंक्शन की तरफ जो है वो पुश करेगा द नेगेटिव साइड ऑफ द वी बायस आल्सो प्रोवाइड्स अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और न सिर्फ पुश करेगा बल्कि बैटरी का जो नेगेटिव साइड है वो भी कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता रहता है सो वी बायस इंपार्ट सफिशिएंट एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यही वजह है कि हमारे पास ये जो बैटरी uh, uh, हमने कनेक्ट की है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू ओवरकम द बेरियर पोटेंशियल ताकि वो बेरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर सके ऑफ द डिप्लेशन रीजन एंड मूव ऑन थ्रू इनटू द पी रीजन और उनको पी रीजन में भेजा जा सके वंस द इलेक्ट्रॉन्स आर इन पी रीजन दीज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट टू एनफ एनर्जी टू रिकम्बाइन विद द होल इनवैलेंस बैंड यहाँ पर हम लफ्ज कंबाइन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स के अपने नहीं थे सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि पी टाइप में हमारे पास होल्स थे तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पर जाकर उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं उनके बैलेंस बैंड में नाउ द इलेक्ट्रॉन और इन बैलेंस बैंड इन पी रीजन एंड एंड दे हैव लॉस्ट टू मच एनर्जी ओवरकमिंग द बेरियर पोटेंशियल टू रिमेन इन कंडेशन बैंड और ये वजह उसकी ये थी कि बेरियर पोटेंशियल की वजह से या उस बेरियर को क्रॉस करते हुए उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो लूज कर चुके थे और अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रह सकते तो पी रीजन के अंदर जो एटम्स हैं उनके बैलेंस बैंड में ये जाकर शामिल हो जाते हैं फॉरवर्ड बाइड डायोड इज शोन शोइंग दी फ्लो ऑफ मेजोरिटी केरियर एंड द वोल्टेज ड्यू टू दियर पोटेंशियल एक रिप्लेशन रीजन this is the positive terminal that is the p region and this is the negative terminal that is connected with the n region here you can see that in n region the battery is providing free electrons and energy to the free electrons yani pehle se maujood free electrons ko energy provide kar rahe hain aur even khud bazaar khud negative terminal se free electrons jo hai wo provide kiya ja raha hai to the power supply ya jo hamare paas battery sources humne यूज की हुई है 
Now here you can see that ke ye tamam electrons ki injunction ki taraf move karte nazar aa rahe hain aur ye ki injunction ko cross karna shuru kar denge agar hamare paas yahan par se hum barrier potential provide karenge ya itni energy provide kare ke hamare is material ka jo barrier potential hai usse zyada ho aur usko overcome kiya ja sake to jab dusri taraf pe re jane ke electrons dakhil honge to wahan par maujood holes ke sath ye रिकम्बाइन हो जाते हैं और फिर यही इलेक्ट्रॉन इन होल्स के थ्रू होते हुए हो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वहां से एग्जिट हो जाते हैं सिंस अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट अब इस दूसरे साइड को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस डायग्राम के लेफ्ट साइड पर या सॉरी राइट साइड पर जो एन रीजन था उसमें क्या हो रहा था और अब पी रीजन के अंदर क्या होगा इस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है वी नो दैट सिंस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर सो द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज अट्रैक्ट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द लेफ्ट एंड ऑफ द पी रीजन यानी पी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और जो होल्स के साथ कंबाइन हो चुके हैं इनको बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है वो अट्रैक्ट कर रहा है Holes in P region provide medium or a pathway for these valence electrons to move to the P region. Or is P region may move करने के लिए ये जो holes होते हैं, they are providing the path for these valence electrons. These valence electrons move from one hole to the next hole towards the left. Holes which are majority carriers in P region effectively but not actually move to the right towards the junction. यानी हमें ऐसे फील हो रहा है कि असल में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे ये होल्स भी कि इंजंक्शन की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं एंड दैट इज द इफेक्टिवली नॉट द एक्चुअल फ्लो ऑफ होल्स दिस इफेक्टिव फ्लो ऑफ होल्स इज नाउन एज अ होल करंट और ये हमने होल करंट से डिक्लेअर किया हुआ था एज शोन इन फिगर 2.4 एज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो आउट ऑफ द पी रीजन यही इलेक्ट्रॉन जब इस पी रीजन से बाहर निकलते हैं दे लीव होल्स बिहाइंड इन पी रीजन तो वही होल्स जो जिनके साथ ये पहले कंबाइन हो चुके थे अब ये वापस उसी पी रीजन के अंदर जो है वो छोड़ देते हैं एट द सेम टाइम दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और ये दोबारा से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बजाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं सो देर इज अ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ होल्स इफेक्टिवली मूविंग टूवर्ड्स द पी एन जंक्शन टू कंबाइन विद द कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यही वजह है कि हमारे पास पी रीजन के अंदर होल्स की तादाद कम नहीं होती बल्कि आपको हर वक्त होल्स जो हैं वो अवेलेबल मिलेंगे और आपको इफेक्टिवली ऐसे लगेगा कि वो पी इंजेक्शन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं एज दे कम एक पी इंजेक्शन इन टू दी रीजन नो वट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड वाइज ऑन द डिप्लेशन रीजन एज मोर इलेक्ट्रॉन फ्लो इन टू द डिप्लेशन रीजन the number of positive ions is reduced as more holes effectively flow into the depletion region on the other side of the pin junction the number of negative ion is reduced dekhi depletion region banta hi positive aur negative ion se hai aur humne kaha jab humne electrons ko sufficient energy provide kar di from the external means no these electrons will cross the depletion region similarly the holes will also flow across the depletion or into the depletion region as a result number of positive ions and the number of negative ions is reduced this reduction in positive and negative ions during the forward bias causes the depletion region to narrow aur as a result kya hoga ki depletion region to bana hi in ions se tha aur agar ye ions reduce honge इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और होल जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं तो डिप्लेशन रीजन पर उसका असर क्या होगा उसका इफेक्ट क्या होगा कि डिप्लेशन रीजन नैरो बनता जाएगा एज इन इंडिकेटेड इन फिगर टू पॉइंट फाइव हेयर यू कैन सी दैट जब वेन देर इज नो बाइसिंग नो वोल्टेज सोर्स कोई हमने एक्सटर्नल सोर्स वगैरह यूज नहीं किया तो यू कैन सी दैट द विथ ऑफ द डिप्रेशन रीजन इज वाइडर यहाँ पर डिप्रेशन रीजन जो है वो वाइडर है और उसकी विड जो है वो ज्यादा है बट ऑन द अदर हैंड वेन द फॉरवर्ड बाइज मोड इज एस्टेब्लिश 
सो इट नैरोज द डिप्लेशन रीजन ये डिप्लेशन रीजन को नैरो करता है एंड प्रोड्यूस अ वोल्टेज ड्रॉप इट वॉज द पीजन इक्वल टू द मेजर पोटेंशियल और नैरो होने की वजह से हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स को या एन रीजन में मौजूद इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस बेरियर को क्रॉस करने में मदद मिलती है और हमें बेरियर पोटेंशियल जो है पीएन जंक्शन को या इस पीएन जंक्शन की क्रॉस जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसके इक्वल देना पड़ता है तो उसके इक्वल हो जाता है डिप्लेशन रीजन नैरोज एंड अ वोल्टेज ड्रॉप इज प्रोड्यूस्ड एक पीएन जंक्शन वाइज और यहाँ पर आपको देखें एक चीज मिलेगी कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि दैट इज 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट यानी जब भी हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे और हम उसमें सिलिकॉन का मेटर इस्तेमाल करेंगे सो यू वी विल सी दैट कि इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को 0.7 पॉइंट सेवन वोल्ट चाहिए होता है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना तगड़ा बना देते हैं कि वो इस डिप्रेशन रीजन को क्रॉस कर सके इस बेरियर को क्रॉस कर सके इसी वजह से इसको वी बेरियर यानी बेरियर पोटेंशियल कहा जाता है और ये हमेशा 0.7 के सिलिकॉन के रेट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 0.7 है जो कि एक्चुअल में इस बेरियर पोटेंशियल या इस डिप्रेशन रीजन के एक रास वोल्टेज ड्रॉप है द इफेक्ट ऑफ ए बेरियर पोटेंशियल ड्यूरिंग फॉरवर्ड वाइज वट आर द इफेक्ट ऑफ ए बेरियर पोटेंशियल ऑफ सेमी कंडक्टर ड्यूरिंग दॉरवर्ड वाइज सो रिकॉल दैट बेरियर पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन इन द डिप्रेशन रीजन वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट क्रिएटिंग एन एनर्जी हिंग दैट प्रिवेंट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्यूजिंग एक्रॉस द पी इंजेक्शन एटिक्यूलिटी और हम एनर्जी हिंग भी कर चुके हैं कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जो है डिप्रेशन रीजन में उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि फर्दर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होने से रोकते हैं और हमारा जंक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम भी होता है सो व्हेन वी आर इन फॉरवर्ड वाइज जब हम अपने डायोड को फॉरवर्ड वाइज मोड में लेके आते हैं सो द फ्री इलेक्ट्रॉन विद एनएफ एनर्जी फ्रॉम द वी वाइज सो फ्री इलेक्ट्रॉन वी वाइज से एनएफ एनर्जी रिसीव करते हैं एंड दे ओवरकम द वेरियर पोटेंशियल और वेरियर पोटेंशियल को ओवरकम करते हैं एंड इफेक्टिवली क्लाइम द एनर्जी हिल और इस काबिल हो जाते हैं कि एनर्जी हिल को क्रॉस कर सकें एंड ताकि हम इन इलेक्ट्रॉन को पास करवा सके डिप्रेशन रीजन के थ्रू दैट इज नाउन एज अल पोटेंशियल दिस एनर्जी लॉस रिजल्ट इन अल्टेज ड्रॉप एक इलेक्ट्रॉन जिन्होंने एनर्जी हासिल की होती है डिप्रेशन रीजन को क्रॉस करने के लिए जब ये डिप्रेशन रीजन को क्रॉस करते हैं तो इनमें एनर्जी लॉस होता है या वोल्टेज ड्रॉप करते हैं दैट वोल्टेज ड्रॉप एक इंजेक्शन इक्वल्स टू द बेरियर पोटेंशियल जो बेरियर पोटेंशियल के बराबर है जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं एस टू एन इंटीग्रेट टू पॉइंट फाइव बी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव बी में हमारे पास शो किया गया था नो द रिवर्स बाइस the condition that essentially prevents current through a diode means that reverse bias is that condition where uh, the uh, there will be no current flow through a diode as shown in figure 2.6 on the next slide where you will see that a dc voltage source is connected across a diode in the direction to produce reverse bias aur ye wo direction hai या उस अंदाज में है जो कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइस के अपोजिट होता है दिस एक्सटर्नल बाइस वोल्टेज इज डेजिग्नेटेड एज अगेन वी बाइस से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है जस्ट एज इट वाज इन फॉरवर्ड बाइस बट रिमेंबर दैट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द एन रीजन ऑफ द डायोड व्हाई द नेगेटिव साइड ऑफ द द वी बाइस इज कनेक्टेड टू द पी रीजन ऑफ द डायोड Also, the depletion region is shown much, much wider than in forward wise or equilibrium. Here you can see that the battery, the DC battery, is connected such that the P region or the anode of the diode is connected with the cathode or the negative terminal of the battery, while the N region or the cathode of the diode is connected to the positive side of the battery. Or you can see that the Anode of the battery. So that's why 
this configuration is or uh, this connection is just opposite to that uh, of the forward bias. A diode connected for reverse bias, a limiting resistor again, a limiting resistor is shown, uh, although it is not important in reverse bias, but still it is shown that confusion because there is essentially no current. So, we have no current flow, so we have normally limiting resistance is good. Use नहीं होती या जरूरत नहीं होती लेकिन चूंकि हमने forward bias में शो किया हुआ था तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इस resistor का काम current को block करना है excessive current को ताकि हमारा device जो है वो damage होने से बच सके okay reverse bias में होता क्या है what happens when a diode is in reverse bias so this is shown in figure 2.7 because unlike from is attract we know that the unlike charges will attract each other. So here you can see that in N region we have we have negative electrons, negative charge particles, and the uh, this N region is connected with the positive terminal of the battery. So here will be a positive charge at the terminal of the N region, or the opposite charges, and so they will attract each other. So positive side of the V bias pulls the free electrons which are the majority carrier in the N region away from the PN junction. And these electrons will be this PN junction se, ya is depression region se, dur attract ho rahe hai. as the electrons flow towards the positive side of the voltages, additional positive ions are created. This result in a widening of the depression region. And you do have get in electrons flow towards the positive side of the voltage source. Electrons up in the Gako Chor Rahi hai or voltage source keep of move kar rahi hai. So additional positive ions are created. So this region may have my pass Nazid positive ions to have create or a hai. Or Juju positive ions ki tada verti jati hai. So uh, depression region ko banahi in ions ki basis per hai. हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन रीजन का साइज जो है वो वाइडन होता जा रहा है दिस रिजल्ट्स इन अ वाइडनिंग ऑफ द डिप्रेशन रीजन एंड अ डिप्रेशन एंड अ डिप्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स हियर अ डिटेल डायग्राम इज शोन वेयर द डायोड ड्यूरिंग द शॉर्ट ट्रांजिशन टाइम इमीडिएटली आफ्टर रिसीवर आफ्टर रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड कि जैसे ही आप रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हो तो कुछ लम्हों के अंदर उसमें क्या तगड़ी क्या तब्दीली आती है वो यहाँ पर शो की गई है। Here you can see that battery का positive terminal यहाँ पे connected है, जबकि N region में electrons होते हैं। तो इन electrons को इस battery के terminals की तरफ जो है attract किया जा रहा है। As a result, in N region के में मौजूद जो electrons थे, एक तो उनका pressure जो depletion region पर था वो कम हो रहा है, और दूसरे हमारे इस depletion रीजन में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं सो यहां पर مزید पॉजिटिव आयन जो है वो क्रिएट हो रहे हैं ऑन द अदर हैंड बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस डायोड के पी रीजन के साथ कनेक्टेड है सो यहां पर मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स हैं तो ये होल्स भी पॉजिटिव इन नेचर है तो इनको ये नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अगेन डिप्लेशन रीजन पर एक तो प्रेशर कम हो रहा है इन होल्स की वजह से और दूसरा यहां पर हमारे पास नेगेटिव आयंस की तादाद बढ़ रही है तो जो जो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आयंस की तादाद बढ़ती जाएगी हमारे पास डिप्लेशन रीजन का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कंडीशंस में इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करने के बाद काबिल नहीं थे वो रिवर्स बायस में भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे इन पी रीजन electrons from the negative side of the V bias enter as a valence electron and move from hole to hole towards the depletion region where they create additional negative ions and जिस तरह के हमने कहा कि P region में holes होते हैं और यहां से आने वाले ये additional electrons in holes के through यहां move कर रहे हैं और हमारे depletion region के अंदर मजीद free electrons या free ions जो है वो produce करवा रहे हैं Results in a widening of the depression region. So flow of valence electrons can be viewed as a hole being pulled towards the positive side. Again, हमें ऐसे feel हो रहा है कि जैसे हमारे holes जो हैं, वो इस negative side की तरफ जो है, वो 
पुल किए जा रहे हैं यानी आपको फ्लो ऑफ होज नजर आ रही है एज द डिप्रेशन रीजन वाइडेंस The availability of majority carrier decrease. जो जो हमारे पास डिप्रेशन रीजन का साइज बढ़ रहा है तो कंडक्शन में तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है पार्टिसिपेशन कर रहे थे अब उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है यानी उनको अपोजिट साइज पे अट्रैक्ट किया जा रहा है डिप्रेशन रीजन से अवे उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है so as more of the n and p regions become depleted of majority carriers jitne usme se majority carriers kam hote jayenge the electric field between the positive and negative ions increases positive over negative ions ke beech mein jo electric field hai wo tagda hota jayega at this point the transition current essentially ceases except for a very small reverse current that can mediate it to hamare is pure circuit mein ya is diode ke through kisi kisam ka current nahi hoga सिवाय स्मॉल रिवर्स करंट जो कि इतना स्मॉल होता है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं व्हाट इज दैट रिवर्स करंट दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल करंट व्हिच एग्जिस्ट इन रिवर्स बाय स्मोर ऑफ डायोड आफ्टर द ट्रांजिशन करंट डाइज आउट यानी जैसे ही हमारे पास मेजॉरिटी की वजह से करंट खत्म हो जाता है तो हमारे पास रिवर्स बाइस में एक रिवर्स करंट जो है वो जनरेट होता है it is caused by the minority carriers that are thermally generated during the formation of the pn junction etc etc in the p region and in the n region like if you remember n region mein humne kaha tha thermally generated holes hote hain jabki p region mein hamare paas thermally generated electrons hote hain so in electrons or in holes ke liye ye reverse bias jo hoga ye as a forward bias ki tarz par hoga so is wajah se inki wajah se स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं दी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन आर पुश टुवर्ड्स द पी एन जंक्शन और उन पर वो फॉरवर्ड बाइस वाला लॉजिक जो है वो अप्लाई हो रहा है बाय द नेगेटिव साइड ऑफ द वोल्टेज व्हेन दीस इलेक्ट्रॉन्स रीच द वाइडन डिप्रेशन रीजन दे फॉल डाउन द एनर्जी हिल एंड कंबाइन विद द माइनॉरिटी होल्स इन द एन रीजन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव बाइस वोल्टेज क्रिएटिंग अ स्मॉल होल करंट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ए होल करंट जो है इसमें से क्रिएट हो गया द कंडीशन बैंड सॉरी द कंडक्शन बैंड इन द पी रीजन इज एट अ हायर एनर्जी लेवल देन द कंडक्शन बैंड इन द एन रीजन देयरफॉर द माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास थ्रू द डिप्लेशन रीजन बिकॉज़ दे रिक्वायर नो एडिशनल एनर्जी यानी इन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि वो इजीली डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर सकते हैं और उनको किसी किस्म की एडिशनल एनर्जी की जरूरत नहीं होती रिवर्स करंट इज शोन इन फिगर 2.8 वर हियर यू कैन सी दैट इफ यू कैन सी दैट पी रीजन में हमारे पास मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स से जो कि यहां पर हमने मेंशन नहीं की या शो नहीं किया बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग द रिवर्स करंट हां जहां पर हमारे पास मेजॉरिटी में होल्स थे तो वहां पर एक और दूसरा पी इलेक्ट्रॉन भी मौजूद था तो ये जो कंडीशन हमने अप्लाई की है रिवर्स बाइस वाली अगर हम इसको देखें तो बैटरी का नेगेटिव इन डायोड को सॉरी इस डायोड के पी रीजन में मौजूद इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा यानी यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगी बिकॉज दे आर द सेम चार्जेस दूसरी साइड पर हमारे पास एन रीजन में जो माइनॉरिटी होल्स हैं उनके उनको पी टाइप ऑफ बैटरी जो है वो अपने से अवे यानी पुश कर रहा है ठीक है तो अगेन ये वही लॉजिक बन रहा है जो कि हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में था के पॉजिटिव होल्स को पुश करे और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस डिप्रेशन रीजन को क्रॉस करके इन होल्स के साथ कंबाइन हो और इन होल्स को कम के साथ कंबाइन होने के बाद ये इस टर्मिनल से वापस निकलकर अपने बैटरी के अदर साइड तक जो है वो पहुंच सके सो एज अ रिजल्ट इन माइनॉरिटी केरियर्स की तादाद चूंकि बहुत ज्यादा कम होती है सो देयर इज एक्सट्रीमली स्मॉल रिवर्स करंट इन अ रिवर्स बाइस डायोड Uh, due to the minority carriers from thermally generated electron holes here now what is the reverse breakdown breakdown means ki jahan par aapka uh, device jo hai wo reverse bias mein bhi uh, connection start kar lega if reverse bias voltage is increased to a value called the breakdown voltage yani agar aap reverse bias mein voltage ko increase karte jaye karte jaye aur ek point aisa aa jaye jisko reverse breakdown voltage kaha jata hai 
दो द रिवर्स करंट विल ड्रास्टिकली इंक्रीज आपके जो माइनॉरिटी चार्ज के रहे हैं और जिनकी वजह से जो रिवर्स करंट है वो इंतहाई ज्यादा इंक्रीज हो जाता है दी हाई रिवर्स वोल्टेज इम्पॉर्ट एनर्जी टू द फ्री माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन सो दे दे स्पीड थ्रू द फ्री रिजन यानी हम हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये इन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को फ्री रिजन के अंदर स्पीड अप करेंगे दे कोलाइड विद एटम्स विद एन एफ एनर्जी टू नॉक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही इलेक्ट्रॉन जब आगे मौजूद एटम्स के साथ टकराएंगे तो उनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने ऑर्बिट में से निकाल लेंगे इजेक्ट करेंगे एंड इनटू द कंडक्शन में और उनको भी फ्री बना देंगे द न्यूली क्रिएटेड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रिपीट द प्रोसेस अब लेट से एक के हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं अब यही दो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और ये मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक का दो और दो का चार और चार का आठ जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी इफ वन इलेक्ट्रॉन नॉक्स ओनली टू अदर्स आउट ऑफ दियर वैलेंस ऑर्बिट द नंबर्स क्विकली मल्टीप्लाई और ये नंबर जो है ये बहुत क्विकली मल्टीप्लाई होगा टू के चार फोर का आठ और आठ के सोलह एंड सो ऑन सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जस्ट डिस्कस इज नाउन एज द एवेलॉन्च इफेक्ट इस इफेक्ट को हम कहते हैं एवेलॉन्च इफेक्ट कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती है एंड रिवर्स करंट कैन इंक्रीज ड्रामेटिकली इफ स्टेप्स आर नॉट टेकन टू लिमिट द करंट और अगर हमने इस रिवर्स करंट को कंट्रोल करने के लिए इकदाम ना किए तो ये इंतहाई जल्दी जो है यानी ड्रामेटिकली ये क्या होगा इंक्रीज इसमें आएगा वेन द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड और अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया द रिजल्ट Heating will permanently damage the ion. So as a result, क्या होगा कि reverse bias में मौजूद ये reverse current इतना heat produce करेगा कि हमारा ion जो है वो permanently damage हो जाएगा. Most diodes are not operated in reverse breakdown. और यही वजह है कि इसको control करना भी काफी difficult है. तो इस वजह से हम normally in diodes को reverse breakdown में use नहीं करते. Okay, what is next in uh, lecture number seven? So uh, you will see that in lecture number seven we will discuss the voltage and current characteristics of a diode. यानी V I characteristics of a diode. हम देखेंगे कि diode के लिए voltage और current का आपस में क्या relation है और voltage या current में से किसी एक को increase या decrease करेंगे तो दूसरे पर उसका क्या effect होगा? Similarly, we will discuss the V I characteristics for the forward bias. Uh, forward bias uh, condition or forward bias mode we will discuss the graph that is representing the vi curve for the forward bias we will discuss the effect of the v ray potential on the vi curve and we will discuss the dynamic resistance of a diode similarly uh, we will also discuss the vi characteristics for the reverse bias and uh, we will draw a graph showing the uh, vi curve for the reverse bias after uh, Uh, showing uh, or after uh, drawing the uh, graph of the VI characteristic for both uh, forward bias and reverse bias, then we will uh, look at the complete VI characteristic curve of a diode, and we will discuss the effects of its temperature on the diode characteristics and the uh, bias connection. Finally, in this lecture, uh, we will discuss the diode approximations, which is termed as a three diode models. यानी diode के तीन different models हैं जिसमें ideal diode प्रैक्टिकल डायोड मॉडल है जबकि कंप्लीट डायोड मॉडल है हम इस लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच दैट इज ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी टू माय ईमेल एड्रेस rahid@csit@edu.pk वंस अगेन थैंक यू वेरी मच